பார்த்துக்கிறீங்களா ஆமே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு முழுவதும் தேவன் உங்களுக்கு நல்லவராக இருந்தாரா ஆமேன் ஒரு நன்மை கூட எனக்கு செய்யலை அப்படின்னு சொல்லி யாராவது இங்கே இருக்கிறீங்களா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் ஏசப்பா எனக்கு நல்லவராக இருந்தார் ஆமேன் கரங்களை தட்டி நாம் அவருக்கு நன்றி செலுத்தலாம் ஹாலலூயா 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 இந்த ஆண்டிலே தேவன் உங்களுடைய கைகளிலே சிங்கங்களை ஜெயிக்கவும் கரடிகளை ஜெயிக்கவும் உதவி செய்தாரா ஆயத்தமாயிருங்கள் கோலியாத்தை சந்திக்க வேண்டி இருக்கும் ஹாலலூயா தலைகளை தேவன் தருவார் கொம்பை தேவன் உயர்த்துவார் ஆமேன் ஹாலலூயா ஹாலலூயா ஒரு வசனத்தை வேகமாய் வாசிக்கலாம் வருஷத்தினுடைய கடைசி மணி துளியிலே நாம் நிற்கிறோம் ஒரு மணி நேரம் கூட இல்லை ஒரு சில நொடிகள் நமக்கு நிமிடங்கள் உண்டு வேதத்தை வாசிக்கலாம் நான் வாசிக்கிறேன் லூகா ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு லூகா ஐந்து முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு ஒருவனும் புது திராட்ச ரசத்தை பழந்துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க மாட்டான் வார்த்து வைத்தால் புது ரசம் துருத்திகளை கிழித்து போடும் ரசமும் சிந்திப்போம் துருத்திகளும் கெட்டுப்போம் புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் அப்பொழுது இரண்டும் பத்திரப்பட்டிருக்கும் ஹாலலூயா புது துருத்திகளிலே புது திராட்சை ரசம் எத்தனை பேர் ஆயத்தம் இன்னைக்கு புது ரசத்தை வாங்க ஹாலலூயா ஆனால் தேவன் புது துருத்தியில் தான் தருவார் தேவனுடைய ருசியுள்ள ரசத்தை வாங்க வேண்டுமானால் துருத்தி சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் ஆமேன் ஹாலலூயா ஆனால் அந்த ரசத்தை பெற்றுக்கொண்டால் போதும் நமக்கு தேவையான அனைத்து ஊட்டச்சத்து நிறைந்த மண்ணா அதிலே இருக்கும் ஹாலலூயா ஹாலலூயா புது துருத்தி இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தேவனுடைய பலத்தினாலே கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆமேன் ஹாலலூயா கஷ்டங்களை பார்த்திருக்கலாம் நஷ்டங்களை பார்த்திருக்கலாம் தோல்விகளை சந்தித்திருக்கலாம் மரணத்தை பார்த்திருக்கலாம் சில வேலைகளிலே சந்தோஷத்தையும் பார்த்திருக்கலாம் நன்மைகளையும் தேவனுடைய சமூகத்திலிருந்து பெற்றிருக்கப்போம் ஹாலலூயா இரண்டும் கலந்தது வாழ்க்கை இந்த உலகத்திலே உபத்திரவம் உண்டு என்று சொல்லி தேவன் நமக்கு சொல்லி இருக்கிறார் ஆனால் இந்த உலக மக்களுக்கு தெரியாத ஒரு காரியம் கத்தர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் ஜெயம் ஜெயிக்க வைக்கிறவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் யூத ராஜ சிங்கம் நம்மோடு கூட இருந்தார் ஹாலலூயா யூதாவின் ஜெயபலமானவர் நம்மோடு இருந்தார் பயணப்பட்டார் பயணங்களிலே காத்தார் ஹாலலூயா ஜனவரி ஒன்று இருபது இருபத்தி ரெண்டை துவங்கிய அநேகர் என்று ஜீவனோடு இல்லை மறித்து போனார் ஆனால் தேவன் உங்களையும் என்னையும் தேவன் பாதுகாக்க மறக்கவே இல்லை போஷிக்க மறக்கவே இல்லை உடுத்துவிக்க மறக்கவே இல்லை அவருடைய வார்த்தையினால் தேச்ச மறக்கவே இல்லை ஹாலலூயா நீங்களும் நானும் பாக்கியவான்கள் ஹாலலூயா வசனம் சொல்லுகிறது ஒரு புதிய ஆண்டிற்குள்ளாக நுழைய போகிறோம் புதிய ரசத்தை பெற்று உள்ளே நுழைய போகிறோம் ஹாலலூயா எத்தனை பேர் ரெடிங்க எத்தனை பேர் ரெடி இந்த வருஷத்தையும் கர்த்தருடைய பலத்தினாலேயே நாம் ஜெயிக்க போகிறோம் ஆமேன் ஹாலலூயா எது மாறுமோ மாறாதோ தெரியாது உலகத்தினுடைய ட்வெண்ட்டி ட்வெண்ட்டி த்ரீ உடைய ப்ரெடிக்ஷன் எல்லாம் நிறைய இருக்கு என்ன சொல்றாங்க வேகமாக பனிக்கட்டிகள் உருகி வருகிறது அநேக தீவுகள் வருகிற ரெண்டாயிரத்தி முப்பதுக்குள்ள என்ன ஆயிருமா தண்ணீர் அதாவது சி லெவல் கடல் தண்ணீருடைய மட்டம் ஏறி அநேக பட்டணங்கள் அழிந்து போகக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதாவது பிரம்மாண்டமாக இருக்கக்கூடிய நகரங்கள் கூட தண்ணீரில் மூழ்கி அழிந்து விடக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்கிறது கொரோனா முழுவதுமாக நீங்கிவிட்டதா இல்லை புதுசா ஒரு வேரியன்ட் வருகிறது ஆயத்தமாயிருங்கள் சொல்றாங்க வருகிற வருஷம் வேலை வாய்ப்புக்கு திண்டாட்டம் இருக்குமாம் பஞ்சங்களும் கொடிய நோய்களும் இருக்கலாம் இதெல்லாம் உலக மக்களினுடைய அறிவு பூர்வமான ஆய்வு கருத்தரு கருத்து வெளியே வந்திருக்கிறது அனைவருக்கும் தெரிந்திருக்கும் இல்லையா யாராவது இந்த பூமி சமாதானமான பூமி சந்தோஷத்தை நோக்கி ஆசிர்வாதத்தை நோக்கி போகுதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்களா இல்லவே இல்லை ஆனால் உங்களுக்கும் எனக்கும் வசனம் ஒரு கேரண்டியை கொடுக்கிறது நம்முடைய துருத்தியை தேவன் புது ரசத்தினாலே நிரப்ப உண்மையுள்ளவர் 
கண்களை மூடி நம்ம செபிக்கலாம் ஆண்டு வரே இந்த ராத்திரி பொழுது இன்னும் கொஞ்ச நேரம் இருக்குப்பா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு உங்க பலத்தினால தாண்டி வந்துச்ச என் இருதயத்தை அறிந்த தேவன் நீங்க ஒருவர் தான் நான் கடந்து வந்த பாதைகள் என்னுடைய வழி வேதனைகள் இழப்புகள் கண்ணீர் எல்லாத்தையும் அறிந்தவர் வருகிற வருஷத்தை உங்களுடைய நன்மையினாலே முடிசூட்டுவீர் அன்று வரே என்னுடைய பாத்திரத்தை கழுவுங்க என்னுடைய துருத்திய கழுவுங்க சுத்திகரிங்க புதிய ரசத்தினாலே நிரப்புங்க அன்று வரே ஃபில் மீ வித் நியூ ஒயின் ஓ லாட் எனக்கு ஒரு நியூ பிகினிங் வேணும் எனக்கு ஒரு புதிய ஆசீர்வாதம் ஒரு புதிய நம்பிக்கை ஆண்டு வரை நான் துளிர் விடணும் இந்த வருஷம் ஹால லூயா எல்லாரும் கேளுங்க உங்களுக்காகத்தான் நீங்கள் ஜெபிக்க போகிறீர்கள் ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா ஹால லூயா மகா பரிசுத்தமும் நீடிய தயவும் இரக்கமும் உள்ள ஆண்டு வரே இந்த வருடத்தின் கடைசி நாளிலே நாங்கள் நிற்கிறோம் ஒரு சில நிமிஷங்களிலே ஒரு புதிய ஆண்டில் உம்முடைய பலத்தினாலே நாங்கள் காண போகிறோம் கர்த்தாவே இந்த ஆண்டிலே எங்களை சிங்கங்களின் கைக்கும் கரடியின் கைக்கும் கத்தர் எங்களை தப்புவிக்க உண்மையுள்ளவராய் இருந்தீர் உமக்கே நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரை இப்பொழுதும் எங்களை தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம் ராஜா எங்களுடைய துருத்திகளிலே கர்த்தர் ஆண்டு வரை புது துருத்தியாய் தேவன் மாற்றுவீராக இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் நினைவுகள் அல்ல இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டின் பாதைகள் அல்ல ஆண்டு ஒரு புதிய பாதை புதிய துருத்தி புதிய ஆரம்பம் ஆண்டு வரை உங்களுடைய புதிய ரசத்தினாலே என்னை நிரப்பும் ஆண்டு வரை எல்லா விதமான அவமானங்களை ஆண்டு வரை அப்பா எல்லாவற்றையும் எடுத்து போட்டு ஒரு புதிய ஆரம்பம் ஒரு புதிய மகிழ்ச்சி ஒரு புதிய விசுவாசம் புதிய நம்பிக்கையோடு கூட எங்களுடைய துருத்தியை தேவன் நிரப்புவீராக கரங்களை ஆண்டு வரை பற்றி பிடிப்பீராக ஆண்டு வரை இந்த வார்த்தைக்கு ஆண்டு வரை எங்களை முற்றிலுமாக அர்ப்பணிக்கிறோம் முற்றிலுமாய் அர்ப்பணிக்கிறோம் எங்களோடு கூட தேவன் பேசுவீராக நீர் பேசுகின்ற தேவன் நீர் பேசுகின்ற தேவன் ஆவியானவரே இந்த வார்த்தைகள் வார்த்தையின் நேரத்தை முழுவமையாக உம்முடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நீர் ஆளுகை செய்யும் வார்த்தைக்கு விரோதமாய் கிரியை செய்கிற எல்லா அந்தகாரத்தின் கிரியைகளும் கடிந்து அப்புறப்படுத்துகிறேன் ஆண்டு வரை இந்த வார்த்தைகள் நூறு சதவீதம் பலன் தருவதாக ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலம் செபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன் உள்ள நல்ல பிதாவே ஆமேன் 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 ஹாலலூயா ஹாலலூயா தேவன் நம்முடைய அக்கிரமங்களை தேவன் மன்னித்திருக்கிறார் நம்முடைய மீறுதல்களை கர்த்தர் மன்னித்திருக்கிறார் கர்த்தர் நமக்கு நன்மையானவைகளை செய்திருக்கிறார் நம்முடைய நீதியின் நிமித்தம் அல்ல தேவனுடைய கிருபை இறக்கங்களினாலே நம்மளை முடிசூட்டி இந்த ஆண்டை தேவன் கர்த்தருடைய சமூகத்திலே அதை முடிக்கும்படியாக தேவன் கிருபை செய்திருக்கிறார் ஹாலலூயா ஹாலலூயா இந்த உலகத்தில் அநேக இடங்கள் உண்டு இந்த உலகம் தரக்கூடிய சமாதானம் ஒரு பக்கம் உண்டு ஆனால் அது நிரந்தர சமாதானம் இல்லை இந்த இரவை முடிப்பதற்கு அநேகர் அநேக இடங்களிலே தேடி நடனங்கள் ஆடி கொண்டாடி ஆடி பாடி அது அப்படி கழிப்பாரும் உண்டு ஆனால் தேவனுடைய சமூகத்திலே இன்று புதிய ரசத்திற்காக காத்திருக்கிற ஒரு கூட்டத்தார் நம்மை போலவும் உண்டு தேவன் நமக்காகவும் காத்திருக்கிற ஒரு தேவன் ஹாலலூயா ஹாலலூயா நான் உங்களுக்கு இன்னைக்கு ஒரு அழகான ஒரு ஜபத்தை மட்டுமே கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் இந்த ஆண்டு முழுவதும் இந்த ஆண்டுல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நாளையும் ஒவ்வொரு சூழ்நிலையும் தேவன் சந்திக்க தேவன் பலன் தருவார் ஹாலலூயா ஹாலலூயா யோவான் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் ஏற்கனவே நம் வாசித்தபடி புது ரசத்தை புது துருத்திகளில் வார்த்து வைக்க வேண்டும் அப்போ புதிய ஆசிர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ள நாம் கடந்து வந்திருக்கிறோம் ஆனால் நம்முடைய துருத்தியை என்ன செய்யணும் கழுவி ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நம்மளுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருந்ததோ பரவாயில்லை ஆனால் இந்த நொடி பொழுதிலே நாம் தேவனுடைய கரங்களிலே அர்ப்பணித்தால் தேவன் நம்மை மறுரூபப்படுத்த அவர் உண்மை உள்ள தேவன் ஹால லூயா இந்த உலகத்தில் ஒரு விஷயத்தை கற்றுக்கொள்றதுக்கு நாட்கள் ஆகும் ஒரு வேலை ஒரு வாகனத்தை ஓட்டணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு நாளில் ஓட்ட முடியாதுங்க அதற்கு பயிற்சி எடுக்கணும் முயற்சி செய்யணும் நாட்கள் ஆகும் அப்போதான் ஒரு வாகனத்தை ஓட்ட முடியும் ஒரு சமையல் செய்யணும் ஒரு ருசியான ஒரு சமையல் செய்யணும்னா ஒரு நாளில் அது வந்துருமா இல்லை ஆனால் அதற்கு அநேக நாட்கள் பிடிக்கும் 
இந்த உலகத்தில் சொல்லுவாங்க ஒரு மாற்றம் உண்டாகணும் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கு சில காலங்கள் ஆகும் ஆனால் வேதம் அப்படி அல்ல இயேசுவின் இடத்தில் வந்து நம்மை முழுமையாக ஒப்பு கொடுத்தால் மாற்றம் ஒரு நொடி பொழுதே ஹலலூயா இயேசுவோடைய அநேக சீஷர்கள் இருந்தார்கள் கிட்டத்தட்ட பதினெட்டு மாதங்கள் இயேசுவினுடைய ட்ரைனிங்ல இருந்த பனிரெண்டு சீஷர்கள் இயேசுவினோடு கூட நடந்து அற்புதங்களை பார்த்து அற்புதங்களையும் செய்து அவருடைய உபதேசத்தில் தேறின ஒரு மனிதன் இருந்தான் யூதாஸ் நல்லவனாகத்தான் இருந்தான் ஏனோ தெரியவில்லை கடைசி மூன்று நாட்களிலே திருடனாக மாறினான் நரகத்துக்கு நேராக சென்று விட்டான் அந்தோ பரிதாபம் இயேசுவின் மரணத்தின் வேளையிலே அவருடைய சிலுவை அருகையிலே ரெண்டு சிலுவை இருந்தது அதிலே ரெண்டு கல்லன் தொங்கி கொண்டிருந்தான் அவன் பிறவில் இருந்தே அவனுடைய வாழ்க்கையின் தொழிலே திருட்டு தொழில் தான் அவன் ஒரு கல்லன் வேதம் சொல்லுது ரெண்டு திருடர்களும் இயேசுவின் பக்கமா இருந்த பொழுது இருவருமே ஆரம்பத்தில் இயேசுவை பரியாசம் பண்ணினார்கள் ஆனால் ஒரு சில மணி நேரங்கள் இயேசுவோடு செலவழித்த பிறகு ஒரு கல்லன் திருடனாக வாழ்ந்தவன் மறிக்கும் பொழுது கத்தரோடு பரதேசிக்கு போய்விட்டான் கல்லனாக மறித்து போய்விட்டான் கல்லனாக இருந்த ஒருவன் சீஷனாக மாறி இயேசுவோடு கூட பரமேறினான் இயேசுவிடம் வந்தால் மாற்றம் நிச்சயமே ஹலலூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உங்க வாழ்க்கை மாறும்னு நிச்சயமா மாறுங்க நிச்சயமாக தேவனுடைய தொழுதலை நிச்சயமாக உணரத்தான் போகிறோம் இயேசு கிறிஸ்து காணா ஒரு கல்யாணத்தில் வரும்பொழுது அந்த இடத்துல ஒரு வார்த்தை அவருக்கு வருகிறது தாயார் சொல்லுகிறார்கள் இந்த இடத்துல இந்த கல்யாண வீட்டில் திராட்சரசம் குறைவுபட்ட போது அதாவது யோவான் இரண்டு மூன்றாவது வசனம் சொல்லுது ஆரம்பத்தில் அந்த வசனம் சொல்லுகிறது திராட்சரசம் குறைவாய் இருந்தது ஆனால் வசனம் முடியும் பொழுது அங்கே திராட்சரசம் இல்லை அப்போ ஆண்டவருடைய அற்புதம் அதுவரை ஆரம்பம் ஆகவே இல்லை கர்த்தருடைய கரம் செயல்பட வேண்டுமானால் சில சமயங்களிலே நம்முடைய துருத்தியில் பழைய ரசம் காலி ஆகும் வரை தேவன் காத்திருக்க வேண்டியதாய் இருக்கிறது ஹலலூயா புது ரசத்தை கொடுப்பதற்கு தேவன் ஆயத்தமாய் இருக்கிறார் அவர் காத்து கொண்டுதான் இருக்கிறார் ஆனால் பல சமயங்களில் நாம் ஆயத்தமாய் இல்லாததினால் தேவனால் அதை நிரப்ப முடியவே இல்லை ஹலலூயா எத்தனை பேர் ஆண்டு வரை இன்னைக்கு என்னை முழுசா எம்டி பண்ணி உங்க கையில கொடுக்கற என்ன நிரப்புங்கன்னு சொல்றதுக்கு எத்தனை பேர் ஆயத்தம் ஹலலூயா ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் நமக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல நம்ம பார்த்ததெல்லாம் வேண்டாம் சுயத்தினால சில காரியங்களை நம்ம ஜெயிச்சிருக்கலாம் சுயத்தினால சில காரியங்களை நம்ம சந்திச்சிருக்கலாம் இல்லைங்க வரப்போகின்ற ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று தேவனுடைய பலத்தினாலேயே நம் நடத்த போகிறோம் ஹாலலூயா ஹாலலூயா அப்ப அவருடைய பலன் வேணும்னா என்னோட பலன் இல்லைன்னு கம்ப்ளீட்டா சரண்டர் பண்ணணும் ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தது யோபு சரண்டர் பண்ணார் மோசே சரண்டர் பண்ணார் சீஷர்கள் சரண்டர் பண்ணாங்க கத்தர் அவர்களை புது ரசத்தினால் நிரப்ப முடிந்தது ஹாலலூயா ஹாலலூயா விட்டு கொடுக்கணும் ஒரு நிமிஷம் நம்மளுடைய இருதயத்துல கைகளை வைத்து இருதயத்தோடு பேச போகிறோம் ஆண்டவரே இந்த இரவு கடைசி பழையவரிடத்தின் இரவு ஆண்டவரே என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் இருபத்தி ரெண்டின் பாதைகள் அல்ல உம்முடைய வார்த்தைக்கு உம்முடைய சத்தத்திற்கு உம்முடைய சித்தத்திற்கு என்னை முழுமையாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் புது ரசத்தினாலே நிரப்பும் புது ரசத்தினாலே நிரப்பும் என்னை கழுவும் என்னை கழுவி என்னை நிரப்பும் ஹாலலூயா அதே காணா ஒரு கல்யாணத்திலே நடந்த ஒரு ஆச்சரியம் என்ன தெரியுமா இரண்டாம் அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் சொல்லுகிறது எந்த மனுஷனும் முன்பு நல்ல திராட்சை ரசத்தை கொடுத்து ஜனங்கள் திருப்தி அடைந்த பின்பு ருசி குறைந்ததை கொடுப்பான் நீரோ நல்ல ரசத்தை இதுவரைக்கும் வைத்திருந்தேரே இதுல மிகப்பெரிய ஒரு ரகசியமும் உள்ளடங்கிய வார்த்தை தான் இயேசு கிறிஸ்துவின் வரப்போகின்ற ஆயிர வருட அரசாட்சியும் குறிக்க போகின்ற ஒரு ருசியுள்ள ஒரு ராஜ்யத்தை குறித்தும் இந்த வசனம் உள்ளடக்கி வைத்திருக்கிறது ஆனால் நான் சொல்லட்டும் நம்முடைய சுயம் மறையும் பொழுது என்னுடைய பலன் என் ஞானம் என் முயற்சி என் படிப்பு என் செல்வாக்கு என்பது காரியம் மறையும் பொழுது தேவனுடைய புது ரசம் உள்ளே வரும் பொழுது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டை காட்டிலும் 
உன்னுடைய வாழ்க்கை இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று மதுரமாக மாறும் ஹாலலூயா ருசியுள்ளதாய் மாறும் ஜனங்கள் ஆச்சரியப்பட்டு கேள்வி கேட்கத்தக்கதாக உன்னுடைய நிலையை தேவன் மாற்ற உண்மையுள்ளவர் ஹாலலூயா எப்படிங்க சாத்தியம் எப்படிங்க சாத்தியம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டும் இப்படித்தான் கடந்து போனது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி இருபத்தி ஒன்று முடிந்தது இருபத்தி ரெண்டும் முடிந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள் நுழைய போகிறோமே நடக்குமா ஒரு மனிதனை நான் உங்களுக்கு காண்பித்து நான் ஜெபிக்க போகிறோம் பாருங்க எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஒன்று நாளாகும புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரத்தில் ஒரு மனிதனை குறித்து இதில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது இவர் செய்த ஜபத்தை தான் இன்றைக்கு நான் கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் ஹலலோயா ஹலலோயா சும்மா வாசிச்சு பாருங்களேன் ஒன்று நாளாகும முதல் அதிகாரத்திலிருந்து வாசிக்கும் போது பார்த்தா இந்த புஸ்தகங்கள் எல்லாமே ஆதாம் சேத் ஏனோஸ் அப்படின்னு சொல்லி வெறும் பெயர் பட்டிகள் மட்டுமே இருக்கும் பல சமயங்களில் இந்த பெயர்களை பார்த்தா பாதி பேர் நம்மளுடைய வாயிலே நுழையவே நுழையாது அப்படி என்னடா இது இந்த பேரெல்லாம் படித்து என்னத்தை செய்ய போகிறோம் அட திருப்பு பக்கங்களன்னு சொல்லி பல சமயங்களில் கடினமான பெயர்களை நம் திருப்பி போடுவோம் இது ஒரு பேஜ் இருந்தால் பரவாயில்ல ஒன்று நாளாகும புஸ்தகத்திலே ஒன்பது அதிகாரங்களும் பெயர் பட்டியலை நிறைந்திருக்கிற ஒரு ப ஒரு புஸ்தகம் ஃபுல் ஆஃப் நேம்ஸ் இட் இஸ் ஆல் ரெஜிஸ்டர் நேம் ரெஜிஸ்டர் ஆண்டவர் எதற்கு இதை இந்த இடத்துல பதிவு பண்ணி பண்ணி வைத்திருக்கிறார் இந்த புஸ்தகத்தை எழுதியவர் ஆராய்ச்சியாளர்கள் சொல்லுகிறபடி எஸ்ரா எழுதிய ஒரு புஸ்தகம் பாபிலோனிலிருந்து திரும்பிய மக்களினுடைய அந்த கணக்கெடுப்பு நடந்து யார் யாரெல்லாம் திரும்பி வந்திருக்கிறாங்க அந்த கோத்திரத்தினுடைய முழு பட்டியலும் ஒன்று நாளாகும புஸ்தகத்தில் எழுதி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது முழுக்க முழுக்க பெயர்கள் யாருக்காவது பேர் வைக்கணும்னா வேணா இந்த ஒன்பது அதிகாரத்தை நம்ம தேடி பார்க்கலாம் அப்படி பே மீறி பேர் வச்சாலும் நமக்கு கண்டிப்பாக அந்த பேர் நம்மளுடைய வாயில் நுழையவே நுழையாது பாதி பேர் அந்த மாதிரி தான் இல்லையா இந்த இடத்துல இந்த பெயர் பெட் பட்டியலுக்கு நடுவிலே ஒரு ஜப பட்டியல் பாருங்கள் எஸ்ராவையும் கவர்ந்த ஒரு மனிதன் இன்றைக்கு அந்த மனிதனை வைத்து தான் ஆவியானவர் நம்மோடு கூட பேச போகிறார் முழுக்க முழுக்க வெறும் பெயர் மட்டுமே குறிப்பிட்டுள்ள இந்த புஸ்தகத்தின் நடுவிலே நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று நாளாகும புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் பத்தாவது வசனம் யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான் அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பெயரிட்டாள் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து தீங்கு என்னை என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விளக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் அவன் வேண்டி கொண்டதை தேவன் அருளினார் ஹலலூயா த மோஸ்ட் காட் ஆன்சர்ட் பிரேயர் ஒரு ஜபத்திற்கு தேவன் பதில் கொடுத்தார் அவனுடைய ஜபம் அந்த ஜபத்திற்கு ஆண்டோர் கொடுத்த அந்த ஆன்சரை உள்ளடக்கிய ஒரு மனிதனுடைய ஒரு கேரக்டர் ஸ்டடிய கத்த ரெண்டே ரெண்டு வசனங்களிலே எழுதி வைத்திருக்கிறார் ஆனால் ஆழமான சில காரியங்களை சிந்தித்து கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய காரியம் யாபேசினுடைய ஜபத்தை தான் இன்று கற்றுக்கொள்ள போகிறோம் ஹலலூயா ஹாலலூயா வசனம் ஆரம்பிக்கிறது யாபேஸ் தன் சகோதரரை பார்க்கிலும் கனம் பெற்றவனாய் இருந்தான் ஹி வாஸ் கன்சிடர் டு பி மோர் ஹானரபிள் தேன் அமாங் ஆல் இஸ் பிரதரன் ஆல் இஸ் பிரதர்ஸ் எல்லாரை காட்டிலும் அவனுடைய நாமம் உயர்த்தப்பட்டது ஹலலோயா ஹலலோயா ஆனால் அதற்கு அவன் எப்படி உயர்த்தப்பட்டான் இந்த ஜபத்திற்கு பின்பாக அவன் உயர்த்தப்பட்டான் இந்த ஆண்டிலும் நாம் இப்படிப்பட்ட ஒரு ஜெயத்தை கண்ட வருஷமாக இருக்க போகிறது ஹாலலோயா 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 ஏ கர்த்தர் இந்த ஜபத்திற்கு பதில் அளித்தார் நாம் இந்த ஜபத்தை செய்ய போகிறோம் நிச்சயமாக உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் கர்த்தர் பதில் அளிப்பார் ஹாலலோயா சபனா என்ன தெரியுமா ஆண்டவரை சந்திக்கக்கூடிய இடம் யாக்கோபு ஒரு இடத்துல படுத்து தூங்குறார் அந்த இடத்துல அவர் ஒரு சொப்பனம் காண்றார் அந்த இடத்துல ஒரு ஏனி வைக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஏனியோடைய ஒரு பகுதி பூமியிலையும் ஒரு பகுதி எங்க இருந்தது வானத்துல இருந்தது அதுல தூதர்கள் ஏறுகிறதும் இறங்குகிறதுமா இருந்தது அப்ப மேல பாக்குறாரு அந்த ஏனிக்கு மேல யார் இருந்தா தெரியுமா 
கர்த்தன் நின்று கொண்டிருந்தார் ஐயோ இது எப்படிப்பட்ட ஸ்தலமோன்னு சொல்லி பயந்து போயிட்டார் யாக்கோப் பயந்து போய் அவர் சொன்னாரு இது இது தேவனுடைய இது தேவனுடைய வீடு இது வாசல் அல லூயா தேவனை சந்திக்க கூடிய இடம் சபை ஆமேன் ஹால லூயா சபையிலே தேவன் பேசுகிறவர் அந்த வார்த்தையை விசுவாசத்தோடு பெற்றுக்கொள்ள ஆயத்தமா ஹால லூயா நான் அல்ல இந்த வார்த்தைகள் ஆவியானவரால் கொடுக்கப்பட்ட வார்த்தைகள் ஆமேன் ஹால லூயா இந்த வார்த்தைகளை தான் தியானித்து நம்முடைய துருத்தியை சுத்தப்படுத்தி இந்த துருத்தியை புது ரசத்தினாலே நிரப்பி இந்த ஆண்டிற்குள் பிரவேசிக்க போகிறோம் ஹால லூயா ஹால லூயா இவன் எப்படி இத்தனை மேன்மைக்குள்ளாக கடந்து வந்தான் சகோதரரை பார்க்கிலும் எப்படி இவன் கணம் பெற்றவனாய் மாறினான் வசனம் சொல்லுகிறது அவன் தாய் நான் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவனுக்கு யாபேஸ் என்று பேரிட்டாளாம் தாய் ஒருவேளை கர்ப்பத்தில் பயங்கரமான டெலிவரி பெயின் பிரசவ நேரத்தில் பயங்கர வலி வேதனை வேதனையில் பெற்றெடுத்த ஒரு பிள்ளைக்கு பேர் வைக்கிறாள் தாய் என்னன்னு யாருக்காவது நம்ம அப்படி ஒரு குழந்தைக்கு பேர் வைப்போமா எபிரேய கலாச்சாரத்திலே அப்படி அவர்கள் ஒரு நாளும் பெயர் வைக்க மாட்டார்கள் ஒரு பெயர் வைத்தால் அந்த பெயர் ஒரு தீர்க்க தரிசனம் நிறைந்த பெயராகத்தான் இருக்கும் அவர்களுடைய எதிர்காலத்தோடு சம்பந்தப்பட்ட பெயரை தான் வைப்பார்கள் ரூத் தன்னுடைய மோவா தேசத்திலிருந்து பெத்லஹேமுக்கு வரும்போது எல்லாரும் நகோமி வந்தாச்சுன்னு சொல்லும் போது நகோமி சொல்றாங்க என்ன நகோமின்னு சொல்ல வேண்டாம் என்ன என்னன்னு சொல்லுங்க மாறாள்னு சொல்லுங்க ஏன்னா என்னுடைய பெயரின் அர்த்தத்தின்படி இல்லை என் வாழ்க்கை பெயர் என்று சொன்னால் ஒரு அர்த்தம் கலந்த ஒரு பெயரை தான் வைப்பாங்க ஆனா நம்முடைய நாட்டுல நம்முடைய இதுல அதெல்லாம் நம்ம யோசிக்கிறதே கிடையாது இல்லையா ஒருத்தர் இருப்பார் கருப்பு சாமின்னு சொல்லிட்டானா அவர் வெள்ள வெள்ளேன்னு இருப்பார் இல்லையா பேருக்கும் ஆளுக்கும் சம்பந்தமே இருக்காது வெள்ளையம்மான்னு பேர் வச்சிருப்பாங்க ஆனா கருப்பா நான் நிறத்தை பற்றி பேசவில்லை ஒரு உதாரணத்துக்கு தான் பேசுகிறேன் ஏன்னு சொன்னா அந்த பிள்ளை ஒரு வேலை வெள்ளையா பிறக்கல அட்லீஸ்ட் வெள்ளையம்மானாச்சு பேரை வச்சுக்கிட்டுமேன்னு இருப்பாங்க நம்முடைய வீட்டுல ஐயோ ரெண்டு கட்சி இருக்கும் எப்பவுமே ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க அது எப்படிங்க எங்க அம்மா அப்பா பேரையும் கொஞ்சம் சேர்த்துங்க உங்க பேரும் இந்த இனிஷியல் ஆரம்பிக்குது என் பேரும் இந்த எழுத்துல ஆரம்பிக்குது ரெண்டையும் சேர்த்து மிக்ஸ் மேட்ச் பண்ணி என்ன செய்யலாம் இருக்கும் வீட்டுக்குள்ளாரே ஒரு ஆளும் கட்சி இருக்கும் ஒரு எதிர்கட்சி இருக்கும் இல்லையா எது ஆளும் கட்சி எது எதிர்கட்சின்னு உங்களுக்கு தான் தெரியும் கரெக்டா பேர்லயே பயங்கர பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் இன்னைக்கு ஆனால் அர்த்தமற்ற பெயரை வைத்து விடுவோம் ஆனால் எபிரேயர்கள் அப்படி ஒருபோதும் வைக்க மாட்டார்கள் பெயருக்கு பின்பாக அந்த பிள்ளையினுடைய எதிர்காலம் இணைக்கப்பட்டிருக்கும் ஒரு எந்த ஒரு தாயும் தன் பெற்றெடுத்த பிள்ளைக்கு அந்த ஒரு துக்கம் என்ற பெயரை வைத்திருக்கவே மாட்டாள் ஆனால் இந்த பட்டியலிலே எஸ்ராவை கவர்ந்த ஒரு நபர் யாபேஸ் யாபேஸினுடைய பெயரின் அர்த்தம் என்ன துக்கம் த பெயின் த சஃபரிங் இவன் ஒரு து துர்திருஷ்ட வாசி இவன் அநேகரால் வெறுக்கப்பட்ட ஒரு பாத்திரம் தான் ஜனங்கள் இவனை ஹாய் ஹலோ யாபேஸ் என்று சொன்னா அதுக்கு என்னங்க அர்த்தம் ஐயோ துக்கம் அப்ப அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை மனிதர்களா இருக்கட்டும் சமுதாயமா இருக்கட்டும் சொந்த மக்களா இருக்கட்டும் இந்த பிள்ளையை ஒரு துக்கமாகவே பார்த்தார்கள் அநேகர் வீட்டுல சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்கும் பிள்ளையை இழுத்து சண்டை போடுவாங்க பிள்ளைய திட்டுவாங்க நீ பிறந்த நேரம் தான் இப்படி இருக்கு அப்படின்ட்டு பிள்ளைகளை சொல்லுவார்கள் பிள்ளைகளை குற்றம் சாட்டுவார்கள் நீ வந்த நேரம் ஆனால் இதே மாதிரி தான் ஒரு பிள்ளை ஒருவேளை உங்களுடைய துருத்தியிலும் கசப்பான ஒருவேளை ரசம் இருந்திருக்கலாம் கண்ணீர் நிறைந்த ஒரு வாழ்க்கை இருந்திருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட அவமான சின்னங்களோடு கூட வாழ்ந்திருக்கலாம் ஆனால் யாபேஸ் அதோடு நின்று விடவில்லை Let the people doesn't decide our destiny. மற்றவர்கள் நம்முடைய எதிர்காலத்தை ஒருபோது என்ன செய்யக்கூடாது நிர்ணயிக்க கூடாது The Lord has a destiny. Hallelujah. கர்த்தருக்கு நம்மை குறித்து ஒரு சித்தம் உண்டு. Amen. Hallelujah. இந்த உலகம் நம்மை பார்த்து நீ ஒண்ணுக்கு உதவாத ஆளுன்னு சொல்லலாம். நீ இருந்தாலே அந்த இடத்துல பிரச்சனைன்னு சொல்லலாம். 
விளங்காத ஆள்னு சொல்லலாம் ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லாத ஒரு பாத்திரம்னு சொல்லலாம் இதுவரை நீங்கள் அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை கேட்டிருக்கலாம் ஆனால் நான் சொல்லட்டும் தேவன் எப்படி யாபேசினுடைய அந்த திராட்சை ரசத்தை மதுரமாக மாற்றினாரோ இன்று உங்களுடைய திராட்சை ரசத்தை மாற்றுவது நிச்சயம் இப்ப நீங்க ரெடியா நாலே நாலு காரியம் தான் இருக்கிற அஞ்சு நிமிஷத்துல நம்ம எப்படி முடிக்க போறோம் வேகமா இந்த இந்த ஜபத்தை நாம் பார்க்க போகிறோம் துக்கத்தோடு அவனை பெற்றேன் என்று சொல்லி அவன் வாழ்க்கையே என்னதான் துக்கம் A person full of negative character. Anal, avan the, on the manisha mandale trouble, on the manisha mandale suffering, so we say that, Yabes or Jabathai say that, Pair Pattiyal ku nadu vile cover in the one Jabam. In the Jabam, avarai maatri nadu unmai anal, Ungalayum yennayum irandayirthi irvatthi moonjilai thalai tulirka vaikka pogindra Jabam aga maru vadu nitchayam sathiyam. Hallelujah. முதல் காரியம் அவர் சொன்னார் யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி பார்த்தார் சூழ்நிலைய பார்க்காதீங்க குடும்பத்தாரால் சொந்த சொந்த பந்தங்களால் ஒதுக்கப்பட்டு இருக்கலாம் இப்படிப்பட்ட கிரிட்டிசிசம் கேட்டிருக்கலாம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு தோல்வியாவே இருந்திருக்கலாம் ஆனால் கலங்க வேண்டாம் நம்மை பார்க்கிற ஒருவர் உண்டு நாம் அவரை நோக்கி பார்க்க போகிறோம் தேவனை நோக்கி பார்த்தான் முதல் காரியம் தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதிப்பீராக பார்க்கறதுக்கு கேட்கறதுக்கு செல்பிஷ் பிரேயரா இருக்கலாம் ஆனால் கத்தர் அந்த ஜபத்தை அங்கீகரித்திருக்கிறார் ஹலலூயா இன்னைக்கு ராத்திரி யாருக்காக ஜபிக்க போறீங்க உங்களுக்காக உங்க குடும்பத்துக்காக ஜெபிக்க போறீங்க ஹலலூயா இந்த ஆசிர்வாதத்தை வாங்கிட்டு தான் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுக்குள்ள நம்ம நுழைய போகிறோம் யாபேசினுடைய முதல் ஜபம் என்ன கத்தர் என்னை ஆசீர்வதிப்பீராக தேவரீர் என்னை ஆசீர்வதிப்பீராக என்னை மனிதன் ஆசீர்வதிக்க வேண்டாம் எனக்கு மனிதன் மூலமாக எந்த ஒரு கனமும் வேண்டாம் எந்த உயர்வும் வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றிலே நான் தேவனால் ஆசீர்வதிக்கப்பட வேண்டும் ஹலலூயா ஹலலூயா எத்தனை பேத்துக்கு ஆசை கர்த்தர் ஒரு மனுஷனை ஆசீர்வதிச்சா அதை ஒருத்தரும் பிடுங்க முடியாது ஹலலூயா ஒரு உதாரணத்தை நான் காண்பிக்கிறேன் ஆதி ஆகமம் பதினாலாவது அதிகாரத்திலே ஆபிரகாம் என்கின்ற ஒரு தேவ மனுஷன் ஒரு இடத்துல ஒரு பெரிய ஒரு படையை எதிர்த்து போகிறார் ஒரு கொஞ்ச நபரை கொண்டு போய் அங்கே இருக்கக்கூடிய அந்த ராஜாக்களை ஜெயிச்சுட்டு லோத்தையும் அவனுடைய பொருட்களையும் அவனுடைய ஜனங்களையும் பத்திரமாக மீட்டுட்டு வர்றாரு யாருங்க ஆப்ரஹாம் தன்னுடைய ஒரு கசன் அந்த லோத்துக்கு ஒரு உதவி செய்து மீட்டுட்டு வர்றார் மீட்டுட்டு வரும்பொழுது சோதோமின் ராஜா ஆப்ரஹாமை சந்தித்து அவன் சொல்லுகிறார் இருபத்தி ஓராவது வசனம் பதினான்காவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் சொல்லுகிறது சோதோமின் ராஜா ஆப்ரகாமை நோக்கி ஜனங்களை எனக்கு தாரும் பொருள்களை நீர் எடுத்து கொள்ளும் என்றான் ஆபிரகாம் சோதோமின் ராஜாவை பார்த்து சொன்னான் ஆபிராமை ஐஸ்வர்யவனாக்கினேன் என்று நீர் சொல்லாதபடிக்கு நான் ஒரு சரட்டையாகிலும் பாதரட்சையின் வாரையாகிலும் உமக்கு உண்டானவைகளில் யாதைய ஒன்றையாகிலும் எடுத்து கொள்ளேன் எனக்கு ஒன்னு நீ என்ன செய்ய வேண்டாம் கொடுக்க வேண்டாம் ஐ டோன்ட் வாண்ட் யுவர் பிலாங்கிங்ஸ் அதற்கு பதில் யா யா யாரை நான் பார்க்க போகிறேன் இருபத்தி மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது வானத்தையும் பூமியையும் உடையவராகிய உன்னதமான தேவனாகிய கர்த்தருக்கு நேராக என் கையை உயர்த்துகிறேன் ஹாலலூயா ஹாலலூயா இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றில் எந்த தேவை வந்தாலும் உங்களுடைய கரம் வானத்துக்கும் பூமிக்கும் சொந்தக்காரராகிய கர்த்தாதி கர்த்தரையே நோக்கி பார்ப்பதாக ஹாலலூயா உங்களுடைய கரங்கள் அவருடைய கரத்தை பிடிக்கட்டும் உங்களுடைய கரங்கள் பரலோகத்தை தொடட்டும் ஹலலூயா சீஷர்களை கடைசியாக சந்தித்த பொழுது ஏசுவானவர் கரங்களை உயர்த்தி சீஷர்களை ஆசீர்வதித்தார் இன்றைக்கும் அவர் ஆசீர்வதிக்கின்ற தேவன் ஹலலூயா உங்களுடைய இருதயத்துல கேட்க போகின்ற காரியம் அதுதான் லார்ட் பிளஸ் மீ திஸ் இயர் எனக்கு ஆசீர்வாதமான ஒரு வருஷம் 
ஹலலூயா ஹலலூயா அவர் செய்த இரண்டாவது ஜபம் என் எல்லையை பெரிதாகும் லார்ட் எக்ஸ்பேண்ட் மை டெரிட்ரி லார்ட் எக்ஸ்பேண்ட் மை டெரிட்ரி அமேன் ஹலலூயா எந்த எல்லையை விரிவுபடுத்த வேண்டும் அது உங்களுக்கு தான் தெரியும் ஊழியத்திலே இருப்பவர்களுக்கு ஊழியத்திலே ஒரு விரிவாக்கம் ஊழியத்திலே ஒரு வளர்ச்சி வியாபாரத்தில் எத்தனை நாள் ஆண்டவரை இந்த சின்ன சில்லறை வியாபாரம் செய்யறது ஆண்டவரை இத்தனை பேர் இருக்கிறோம் ஒரு சின்ன வீட்டில் குடியிருக்கிறோமே எங்களுக்கு ஒரு சொந்த வீட்டை எங்களுக்கு கொடுங்க ஆண்டவரை அடிக்கடி வீட்டை மாத்திக்கிட்டே இருக்கிறோம் எங்களுக்கு நிரந்தரமான ஒரு இடத்த கொடுங்க தைரியமாக கேளுங்கள் தேவன் உங்களுடைய எல்லைகளை விரிவுபடுத்தி தருவார் God is a God who will bless your internally and externally. Hallelujah. In the Jabathirikku Devan Badal Saitharikurar. And the Nautkali le yellai galai kuritthu kodutthar. Abraham yepppoludhumay Devanayay nokki pārthar. Indru varay Israel desam. Asaikka mūdiyadha desam ayin rik yelumbi nirukkaradu. Abraham in uđiya sandhadhi. Indrakkyum thulir vittu. Janangalikku oru yeduttu kaattana oru desam aga nirukkaradu. Hallelujah. என்னுடைய உயர்வு ஒரு மனுஷனால் வர வேண்டாம் இரண்டாவது காரியம் என்ன தேவன் என்னுடைய எல்லைகளை விரிவுபடுத்துவீராக எக்ஸ்பேண்ட் மை டெரிட்ரி லார்ட் லார்ட் யூ டச் மை பிஸ்னஸ் லார்ட் யூ டச் மை ஃபேமிலி என் குடும்பத்தை தொடுங்க ஆண்டவரே நான் ஒரு அவமான சின்னமாக இருக்கிறேன் நான் திருமணமாகாத ஒரு பாத்திரமாக இருக்கிறேன் பிள்ளை இல்லாத ஒரு பாத்திரமாக நிற்கிறேன் வியாபாரத்திலே நொடிந்து போய் தோல்வியை காண்கின்ற ஒரு மனிதனாக இருக்கிறேன் நான் தலை குனிந்து இருக்கிறேன் தனிமையாக இருக்கிறேன் எதுவா இருக்கட்டும் தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து எல்லைகளை விரிவுபடுத்த உண்மையுள்ளவர் ஹாலலூயா எத்தனை பேர் இன்னைக்கு கேட்க ஆயத்தம் ஹாலலூயா ஹாலலூயா மூன்றாவது காரியமாக அவர் செய்கிறார் உமது கரம் என்னோடு இருப்பதாக ஹாலலூயா உமது கரம் என்னோடு இருப்பதாக அவருடைய கரம் என்ன கரம் தெரியுங்களா ரட்சிக்கின்ற கரம் அவர் வந்து கேட்கல ஆண்டவர் நீங்க என் கூட வாங்கன்னு கேட்கல உங்க சமூகம் உங்க பிரசனம் இருக்கட்டும் அப்படி இஸ்ரவேலர்கள் ஜெபிப்பது கிடையாது அவர் என்ன செய்யறாரு ஒரு ஸ்பெசிபிக்கா ஒரு ஜபம் செய்யறாரு என்ன செய்யறாரு உமது கரம் என்னோடு இருப்பதாக யாத்ராகமம் பதிமூன்று மூன்றாவது வசனம் சொல்லுகிறது எகிப்து தேசத்திலிருந்து இஸ்ரவேலர்களை வெளியே கொண்டு வந்தது அவருடைய பலத்த கரம் ஹலலூயா அவருடைய பலத்த கரம் ஜனங்களை விடுதலையாக்கிற்று அப்போஸ்தலர்கள் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போஸ்தலர்களையும் அவருடைய கரம் ஜனங்களை ரட்சித்தது ஹலலூயா அவருடைய கரம் நியாய தீர்ப்பு செய்கின்ற ஒரு கரம் அவருடைய கரம் பயங்கரமான கரம் ஒரு சில வசனங்களை மட்டும் நாம் வாசிக்கலாம் எஸ்ராவின் புத்தகத்தில் பாருங்க ஏழாவது அதிகாரம் ஆறு ஒன்பதாவது வசனங்களும் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் எஸ்ராவின் புத்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் பாருங்க எஸ்ரா மறுபடியுமாக என்ன செய்கிறார் இந்த இடத்துல தன்னுடைய பாபிலோன் தேசத்திலிருந்து எருசலேமுக்கு போய் ஆண்டவருக்கு மறுபடியும் தேவாலயம் கட்டுவதற்காக எல்லா பொக்கிஷங்களையும் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார் அப்போ கொண்டு வரும்பொழுது வழியில் திருடங்க இருக்கிறாங்க வழியில் இவரை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு நிறைய மனிதர்கள் இருக்கிறாங்க அப்போ எஸ்ரா என்ன ஜோம் பண்ணார் தெரியுமா இந்த வசனங்களை குறித்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் வீட்டில் தியானிங்கள் ஒரே ஒரு வசனத்தை மட்டும் நான் வாசிக்கிறேன் எஸ்ராவின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனம் முதலாவதாக எஸ்ரா ஏழு ஒன்பது ம் தேவனுடைய தயவுள்ள கரம் இருந்தால் நீங்கள் சேர வேண்டிய தேசத்திற்கு சேர வேண்டிய இடத்துல தேவன் உங்களை பத்திரமாக கொண்டு போய் சேர்ப்பார் ஹாலலூயா எஸ்ராவின் புஸ்தகம் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி ஓராவது வசனம் இப்படியாக சொல்லுகிறது எங்களுடைய தேவனுடைய கரம் எங்கள் மேல் இருந்து வழியிலே சத்ருவின் கைக்கும் பதிவிருக்கிறவர்களின் கைக்கும் எங்களை தப்புவித்தது கரங்களை தட்டின மாண்டோருக்கு நன்றி செலுத்தலாமா 
ஹாலூயா இந்த வருஷம் யார் வேணா வரட்டுங்க திரும்ப திரும்ப நான் சொல்லுவது உண்டு இந்த வருஷம் ஒருவேளை கரடியும் சிங்கத்தையும் பார்த்திருந்தா வர்ற வருஷம் கோலியாத்தையும் பார்க்க நேரிடும் ஆனால் கோர்லியாத்தினுடைய தலையை தேவன் உங்கள் கையில் கொடுப்பது நிச்சயம் ஹாலூயா ஹாலூயா கோலியாத்தினுடைய பட்டயம் உங்களுக்கு சொந்தமாக மாறுவதும் நிச்சயம் ஆமேன் ஹாலலூயா வசனம் சொல்லுகிறது தேவனுடைய கரம் எங்கள் மேல் இருந்து வழியிலே சத்ருவின் கைக்கும் பதுவிருக்கிறவர்களின் கைக்கும் எங்களை தப்புவித்தது அது வியாதியாயிருக்கட்டும் வறுமையாயிருக்கட்டும் தோல்வியாயிருக்கட்டும் இகழ்ச்சியின் பேச்சாயிருக்கட்டும் அவருடைய கரம் இருந்தால் உன்னை நிச்சயம் ரட்சிக்கும் ஹாலலூயா யாபே செய்த மூன்றாவது ஜபம் அடுத்தது இந்த ஜபத்தில் அவர் சொல்லுகிறார் வருகின்ற தீங்குக்கு தேவன் என்னை என்ன செய்ய விளக்கி என்னை காப்பீராக இந்த உலகம் இனி இன்னும் இன்னும் தீங்குக்கு நேராக தான் போயிட்டே இருக்கும் ஆனால் அவர் சொல்லுகிறார் தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாத படிக்கு அதற்கு என்னை விளக்கி காத்தருளும் என்று வேண்டிக் கொண்டான் ஹலலூயா ஹலலூயா பாருங்க ஏசு கிறிஸ்து சீஷர்களுக்கு ஜபம் பண்ண சொல்லி கொடுக்கும் பொழுது என்ன ஜபம் சொல்லி கொடுத்தார் பர மண்டலங்களில் இருக்கக்கூடிய ஜபத்தை ஆண்டவர் சொல்லி கொடுத்து அந்த ஜபத்தை முடிக்கும் பொழுது கத்த சொல்லுகிறார் எங்களை சோதனைக்குட்பட பண்ணாமல் தீமை நின்று எங்களை ரட்சித்து கொள்ளும் ஹலலூயா டாஸ்மாக் இருக்கத்தான் செய்யும் கலியாட்ட ஸ்தலங்கள் இருக்கத்தான் செய்யும் நாளுக்கு நாள் இருக்கக்கூடிய விஞ்ஞான வளர்ச்சி டிஃப்ரெண்டான சோசியல் மீடியா அப்ளிகேஷன்ஸ் வளர்ச்சி அடைந்துட்டு தான் போகும் ஆனால் கத்தர் உங்களையும் என்னையும் தீங்குக்கு விளக்கி காப்பார் ஹலலூயா 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 இந்த நான்கு ஜபத்தை நம் நாம் இந்த யாபேசோடு கூட சேர்ந்து நாம் ஜபிக்க போகிறோம் தீங்கி என்னை துக்கப்படுத்தாதபடி வேதத்தில் உள்ள அநேக ராஜாக்கள் உண்டு துக்க நேரத்தில் தேவனை நோக்கி பார்த்தார்கள் பார்த்த அத்தனை ஜனங்களையும் தேவன் விடுவித்தார் ஹலலூயா ஹலலூயா இந்த வசனத்தை நாம் எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிக்கலாமா விசுவாசத்தோடு வாசித்து நம்ம எல்லாரும் எழும்பி நாம் தேவனை நோக்கி பார்க்க போகிறோம் இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்றுல ஆண்டவரே என்னுடைய துருத்தியை கத்தர் ஒரு விசை கூட கழுவுவீராக எகிப்திலேயே எகிப்துல இஸ்ரவேல் ஜனங்க இருக்கும்போது வல்லரசாய் இருந்த நாடு எகிப்து ஆனால் எகிப்தை உனக்கு தருவேன் கர்த்தர் சொல்லவே இல்லை பாலும் தேனும் ஓடுகின்ற தேசத்தை உனக்கு தருவேன்னு சொன்னார் இஃப் யூ வாண்ட் டு சீ கேனன் யூ ஹாவ் டு லீவ் ஈஜிப்ட் உன்னை ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமானால் நீ மோவா தேசத்தை விட்டு விடத்தான் வேண்டும் இந்த நான்கு ஆசீர்வாதங்களை நீ பெற விரும்பினால் நீ இந்த நாளிலே உன்னை ஒப்பு கொடுக்கத்தான் வேண்டும் எழும்பலாமா இந்த நாளில் ஆண்டவரை பார்த்து நம்ம கேட்க போகிறோம் தேவரீரனை ஆசீர்வதித்து என் எல்லையை பெரிதாக்கி உமது கரம் என்னோடு இருந்து ஆண்டவரை தீங்கு என்னை துக்கப்படுத்தாதபடிக்கு அதற்கு என்னை விளக்கி காத்தருளும் இப்படிப்பட்ட ஆசீர்வாதத்தை இருபது இருபத்தி மூன்றிலே எனக்கு தருவீராகனு தைரியமா கேளுங்க பார்க்கலாம் ஒரு சில நிமிஷங்களே உண்டு கர்த்தர் அவன் வேண்டிக் கொண்டதை தேவன் அருளினார் God answered the prayer of Jabez. பட்டணங்களுக்கும் யாபேஸ் என்கின்ற பெயர் வந்ததாம் வழங்கப்பட்டது ஒன்று நாளாகும புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் ஐம்பத்தி ஐந்து சொல்லுகிறது பட்டணத்திற்கும் இவனுடைய பெயர் வந்தது கத்தர் இவனுடைய பெயரை உயர்த்தினார் உன்னுடைய பெயரையும் உயர்த்துவார் இவனுடைய பெயர் துக்கம் என்று ஆரம்பித்தது இவனுடைய துருத்தியில் இருந்தது பழைய ரசம் கசப்பான ரசம் இன்னு மதுரம் இல்லாத ரசத்தை தேவன் மதுரமாக மாற்றினார் அவனை மற்ற ஜனங்களுக்கு அடையாளமாக நிறுத்தினார் ஆசீர்வாதமான ஒரு பாத்திரமாக நிறுத்தினார் ஆனால் அதற்கு செய்ய வேண்டிய காரியம் என்ன யாபேஸ் இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி பார்த்தான் கண்களை மூடலாமா இஸ்ரவேலின் தேவனை நோக்கி பார்த்தான் கர்த்தர் அவனை ஆசீர்வதித்தார் காட் பிளஸ் ஹிம் God expanded his territory. Hallelujah. 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 And we are going to be able to do this. In this 22nd century, we are going to be able to do this. In this 22nd century, we are going to be able to do this. We are going to be able to do this. We are going to be able to do this. Hallelujah. We are going to be able to do this. Hallelujah. Hallelujah. புது துருத்தியிலே புது திராட்சை ரசம் 
எகிப்த விட்டு வந்தா தான் காணான் ஆர் யூ ரெடி டு லீவ் ஈஜிப்ட் எகிப்தை எகிப்திலேயே நான் உன்னை வைக்கிறேன் எகிப்தியர்களை துரத்துறேன்னு ஆண்டோர் சொல்லலை நீ வெளியே வா எதை விட்டு கொடுக்கணுமோ அதை விட்டு கொடு படகை விட்டு கொடுன்னு சொன்னாங்க விட்டு கொடுத்தார்கள் சீஷர்கள் வலையை விட்டு கொடு என்று சொன்னார்கள் விட்டு கொடுத்தார்கள் தேவன் அவர்களை மனிதர்களை பிடிக்கிறவர்களாக மாற்றினார் ஹாலலூயா 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 தாய் துக்கோன்னு பேர் வச்சிருந்தா சொந்தம் வந்தம் ஊர் ஜனங்க எல்லாம் அவனை துக்கமா பார்த்தாங்க ஆனா யாபேஸ் அதோட நிக்கலைங்க மை லைஃப் வில் சேஞ்ச் என் வாழ்க்கை மாற்ற ஒருவரால் முடியும் அவர் இஸ்ரவேலின் தேவன் ஹாலலூயா உங்களுக்காக எனக்காக ரத்தம் சிந்தி மீட்ட மீட்பர் உண்டு ஒரு ரட்சகர் உண்டு அவருடைய பலத்தாலே நம் கடந்து போக போகிறோம் கரங்களை உயர்த்தி கரங்களை உயர்த்தி குடும்பத்தை கொடுக்கலாமா வியாபாரத்தை கொடுக்கலாமா தனிப்பட்ட ஜீவியத்தை ஊழியத்தின் பாதைய எதெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் நினைக்கிறீங்களோ வாய்களை விரிவாய் திறந்து கேளுங்க உன் வியாதியா இருக்கலாம் உன் பலவீனமா இருக்கலாம் எதுவாய் வேண்டுமானால் இருக்கட்டும் இன்றோடு கூட அது ஒரு முடிவுக்கு வரட்டுமே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூன்று நமக்கு ஒரு புதிய துவக்கமாய் ஆரம்பிக்கட்டுமே கத்தர் ஆசிர்வதிக்க தேவன் உண்மையுள்ளவராயிருக்கிறார் தேவன் ஆசிர்வதிக்க அவர் காத்திருக்கிறார் என்று ஏசாயா ஐம்பது சொல்லுகிறது கத்தருக்கு காத்திருக்கிறவர்கள் பாக்கியவான்கள் கேளுங்க பார்க்கலாம் கேளுங்க பார்க்கலாம் ஆண்டு வரை என்ன நிரப்புங்க ஞானத்தினால நிரப்புங்க பலத்தினால நிரப்புங்க என் வீட்டை ஆசீர்வதிங்க எது இல்லையோ அதை விரிவுபடுத்தும்படியாய் தேவனிடத்தில் கேள் எதை விரிவுபடுத்த வேண்டுமோ அதை கேள் ஹாலலூயா ஹாலலூயா தீங்கு தொடாதபடி கத்தனுடைய பாதுகாப்பை கேள் ஹாலலூயா 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 தீங்குக்கு விளக்கி கத்தர் காக்கும்படியாக தீங்குக்கு விளக்கி கத்தர் காக்கும்படியாக ஹாலலூயா தேங்க்யூ ஒண்டர்ஃபுல் மாஸ்டர் உங்க கரம் என்னோடு கூட இருக்கட்டும் சொல்லி கேள் உங்க கரம் நாபுகளை திறந்து கத்துடைய ஆவியானவர் கிரியை செய்வாராக யாபேசினுடைய எல்லையை விரிவாக்கினவர் அவனை ஆசிர்வதித்தவர் தன் கரத்தை அவனோடு கூட வைத்தவர் தீங்குக்கு அவனை விளக்கினவர் இந்த ஆண்டில் உங்களுக்கும் அதையே செய்ய வே செய்யும்படியா எவர் எழும்பி இருக்கிறா தைரியமாயிரு உன் எல்லை விரைவாகும் நீ கத்தனால் ஆசிர்வதிக்கப்படுவா இந்த நாளில இந்த சங்கீத தியான நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் யாவரையும் ஆண்டவராக இயேசுவின் நாமத்தினாலே வாழ்த்தி வரவேற்கிறோம் நீங்கள் ஆண்டோர் மேல் வைத்திருக்கிற வைராக்கி திறமை என்ன செய்து விடக்கூடாது இழந்து போய்விடக்கூடாது நாம் ஆன்லைன் மூலமாக நாம் கத்தரை ஆராதிக்கிறோம் கத்தர் நமக்கு ஒரு பெரிய குருவை தந்திருக்கிறார்